everyone so today we are going to discuss paper 4 mechanics of february march 2022 in last class we have discussed the first four questions you can see that we have discussed the first four questions in detail and uh, if you have missed the lesson you can see the link in the description now today we are going to discuss question number 5 the diagram shows a block t of mass 100 kg supported by two sloping studs ad and bd each attached to an angle of 45 degrees to fixed points a and b respectively on a horizontal floor the block is also held in place by a vertical rope cd Uh, attached to fixed point C on a horizontal ceiling. Now let me highlight the important points here. Find the magnitude of the force in each of these studs A T and B D. So it means that we have to find out the magnitude of the force. Uh, means we have to find the tension. Now here the given data is the tension in the rope C D is five hundred newton. The angles Or forty-five degrees. Uh, our diagram is all which given is so. First of all, what we can do is that we have to find out the magnitude of the force means the tension in uh, in in the line in the rope AD and the tension in the rope PB. Now we have to find out this one, these two forces. So what we can do is. uh okay the another important point is that the block rests in equilibrium the important point here it is the we will use this point so if it is in equilibrium iska matlab ye hai ke okay sabse pehle to hum uh this will be the vertical force This will be the another vertical force, not a straight line है लेकिन ये चले हम इसको तो अगर हम कॉम्पोनेंट्स में डिजोल्व करें टी ए और टी बी को तो टी ए विल बी इक्वल्स टू टी ए पॉज ऑफ फोर्टी फाइव एंड टी बी एंड दिस वन दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू टी ए साइन ऑफ फोर्टी फाइव अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये फिक्स पॉइंट है सी और ये डी बी तो इसलिए वी कैन से दैट टी ए विल बी इक्वल्स टू टी बी सो हम किसी एक इस ट्राइंगल को ही कंसिडर करेंगे और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा सो सबसे पहले तो इफ इट इज इन इक्वलीब्रियम इट मीन्स दैट समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज विल बी इक्वल्स टू जीरो अब वर्टिकल फोर्सेज को अगर हम देखें तो इट इज गोइंग अपवर्ड 500 न्यूटन है 500 न्यूटन प्लस टी ए साइन ऑफ फोर्टी फाइव प्लस अब यहां पे दो फोर्सेस हैं एक टी ए है और एक टी बी है लेट मी रिमूव दिस फोर्स टी ए है और टी बी है लाइक like टी ए के लिए आपके पास अब अगर आप इस साइड के ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे तो टी बी विल बी इक्वल्स टू टी बी वर्टिकल कॉम्पोनेंट विल बी इक्वल्स टू टी बी साइन ऑफ फोर्टी फाइव और इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे तो टी ए साइन ऑफ फोर्टी फाइव और इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है अपवर्ड है दोनों की तो विल टेक इट विल टेक इट पॉजिटिव टी ए साइन फोर्टी फाइव प्लस टी बी साइन ऑफ फोर्टी फाइव माइनस वी कैन नॉट इग्नोर दिस वन दिस इज द वेट वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी इसमें इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चों ने हंड्रेड को एज इट इज कंसिडर किया या कंसिडर ही नहीं किया सो वी कैन नॉट इग्नोर दिस द कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेट वेट भी वर्टिकल कॉम्पोनेंट में है सो we can say that this will be equals to minus w is equals to 
जीरो अब इनिशियली हमें पता है कि टी एज इक्वल्स टू टी बी तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं फाइव हंड्रेड प्लस टी ए साइन फोर्टी फाइव प्लस टी ए अगेन इसको हमने टी ए ही लिखा है बिकॉज माइनस हंड्रेड इंटू जी जी इज टेन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू टू टी ए साइन ऑफ फोर्टी फाइव इज इक्वल्स टू थाउजेंड माइनस फाइव हंड्रेड इट मीन्स फाइव हंड्रेड सो इट मीन्स के दैट टी ए विल बी इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू टाइम्स साइन ऑफ फोर्टी फाइव लेट्स फाइन आउट दिस वन फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू इंटू साइन ऑफ फोर्टी फाइव साइन ऑफ फोर्टी फाइव ब्रैकेट क्लोज तो दिस विल बी इक्वल्स टू Now there is an important point here that the calculator is in the radian form mode. So first of all, we need to convert it into the degree mode, and then we can we will we have to calculate five hundred divided by two into sine forty five bracket close. So this will be equal to three fifty three point five five. So T A. Will be equals to three fifty four newtons. So this will be the final answer. I hope that the concept is clear. Let's move on to the next part. The horizontal for a uh, horizontal force of magnitude f newton is applied to the block in direction parallel to AB. Find the value of f for which the magnitude of the force in the strut AD is zero. okay uh first of all we we'll just highlight the important point the key points that the magnitude of the force is f newton is applied to the block direction parallel to ab parallel to ab find the magnitude of find the value of f for which the magnitude of the force is strut ad is zero now what does this statement means this statement this wording means that uh, ta will be equals to zero it mean that this is this thing is given to us now first of all let's draw the diagram just to try to understand the concept this is the diagram now T A is zero, and we we have resolved the components of T B. T B as T B cos forty five and T B sine forty five. This is hundred gram weights which is acting downward. So these are the forces acting on this block. Now a horizontal force of magnitude four newton is parallel uh, in the direction uh, parallel to A B. Now where is the AB? Now this point is this line shows this, that this is the point line AB, so it is parallel to AB. So it means that a force is acting in this direction, and we can see that this force is parallel to the line AB. This is point A and this is point B, which means that this line is AB. So parallel to AB means this will be the force. now as it is given in the question that the the block is in equilibrium in the very start in the very beginning it is given that it is in the equilibrium so summation of fy will be equals to 0 so let's see the vertical forces 
Now T B is T B is acting upward. So T B sine of forty five plus now five hundred is also acting upward. Minus hundred G. Hundred G. Hundred. This is the component of the weight. Vertical component of the weight. So if we rearrange it, this will be equals to P B will be equals to thousand minus five hundred divided by sine of forty five. So from here we can see that T B will be equals to five hundred. Divided by sine of forty-five, so this will be equals to it will give us seven zero seven. So we can say that this will be equals to seven zero seven newtons. So the magnitude of the tension, the force T B will be equals to seven zero seven newtons. Now let's find out. Let's see the word horizontal components. The mission of F X will be equals to zero because the uh, the block is in equilibrium. So which means that let's see the horizontal components. F is acting towards the uh, right side and T B cos forty five is acting towards the left side. So which means that uh, F minus T B Cos of forty five will be equals to zero. So F will be equals to T B cos of forty five, which means seven zero seven cos of forty five. So seven zero seven multiplied by cos of forty five. So this will be equals to five hundred newtons. So F. The magnitude of the force F hundred will be equals to five hundred newtons. I hope that the concept is clear. Let's move on to the next question. Question number six. A block B of mass two hundred kg lies on a rough inclined plane sloping at thirty degrees to the horizontal. Now, important point is. Rough inclined plane, sloping at thirty degrees to the horizontal. A light rope inclined at an angle of twenty degrees uh, above a line of greatest slope is attached to B. The tension in the rope is T newtons. There is a, there is a friction force of F newton acting on B. The coefficient of friction between B and the plane is mu. So it is का मतलब ये है कि it is in the in the limiting equilibrium. Okay, uh, it is given that F is equals to five. F is equals to five, and the acceleration of B up the plane is one point two meters per second square. Find the value of T. Now. As we can see that there is an acceleration, so this means that or the other thing is that now we will resolve this force in the first place. So we have to find this force. So this will be equal to vertical component will be equal to T sine of twenty and horizontal component will be equal to T cos of Twenty. So this 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 will be the direction. Similarly, block की बात आ जाएगी. So block के अगर आप perpendicular component इसमें vertical और horizontal का concept use नहीं करेंगे. So इसका block का mass कितना है? Two kg. So two kg means So this will be equals to two g mass is two, so two g cos of thirty and horizontal comp or ये component कितना होगा? Parallel component will be equals to two point 
टू जी साइन ऑफ थर्टी नाउ एज इट इज गिवन दैट एक्सलोरेशन इज इक्वल टू वन पॉइंट टू तो लेट्स फाइंड आउट लेट्स यूज द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए विच मीन दैट फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्सेस बैकवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू एम ए नाउ हेयर वी कैन सी फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है इसमें राइट साइड जो राइट साइड पे जा रही है तो दिस इज टी कॉज ऑफ ट्वेंटी टी कॉज ऑफ ट्वेंटी माइनस अब ये फोर्स भी राइट साइड पे जा रही है और दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड मींस के डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड दिस विल बी डाउनवर्ड तो टी कॉज ऑफ टू जी साइन ऑफ थर्टी Sine of thirty, and another force which is going downward, which is parallel to the surface. So, so that is F is is equals to five. So minus five is equals to m is zero m is two, and acceleration is one point two. So if we simplify it, so T will be equals to T. Cos of twenty will be equals to so two into one point two two into one point two plus five plus two into g means twenty sine of thirty. This will be equals to seventeen point four. So T will be equals to cos T will be equals to so T will be equals to seventeen point four divided by cos of twenty. So seventeen point four divided by cos of twenty. So this will be equals to eighteen point five newtons. So the value of T will be equals to eighteen point five. Newton. So this will be the final answer. I hope that the concept is clear. Let's move on to the next part. Find the value of mu. So mu के लिए क्या है? कि f is equals to mu r. This is the formula. And then which means that mu will be equals to f by r. now we know the value of f because f is 5 but we don't know the value of r so for r let's work out that r is basically this force let me remove this thing r is basically this will be the force which is parallel to the surface which is sorry perpendicular to the surface now we can see that for r we need the vertical components so for vertical components let's see let's identify the vertical components r is going upward t sin 20 is going upward and then 2g cos of 30 is going downward so these three are the vertical components so r plus t sin of 20 minus 2g sin of 30 so let's write let's see the vertical components submission of fy is equals to 0 so r plus t sin of 20 minus 2g cos of 30 2g cos of 30 Now, if we rearrange it, so twenty cos of because g की value ten है, so twenty हो गया ये, और t की value eighteen point five है, so eighteen point five 
साइन ऑफ ट्वेंटी तो आर विल बी इक्वल्स टू एटीन पॉइंट फाइव लेट्स मी राइट इट ओवर है ट्वेंटी कॉज ऑफ थर्टी माइनस एटीन पॉइंट फाइव एटीन पॉइंट फाइव साइन ऑफ ट्वेंटी साइन ऑफ ट्वेंटी तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू टेन पॉइंट नाइन नाइन टेन पॉइंट नाइन नाइन तो म्यू विल बी इक्वल्स टू फाइव डिवाइडेड बाय टेन पॉइंट नाइन नाइन तो द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी इक्वल्स टू फाइव डिवाइडेड बाय द आंसर दैट वाज टेन पॉइंट नाइन नाइन तो जीरो पॉइंट फोर फाइव फाइव तो म्यू विल बी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फोर फाइव फाइव तो दिस विल बी द फाइनल आंसर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इट इज गिवन इन स्टेट दैट म्यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट एंड टी इज इक्वल टू फिफ्टीन डिटर्मिन वेदर बी विल मूव अपवर्ड अप द प्लेन नाउ वट वी हैव टू डू इज लेट सी द अपवर्ड फोर्स इज सो अपवर्ड फोर्स इज आपके पास क्या है दैट इज P cos of twenty. This is the upward force. This is going upward. So upward forces. If we consider them, so let's write it over here. That the upward force is equals to T cos of twenty. और टी की वैल्यू गिवन है आपको फिफ्टीन सो फिफ्टीन कॉज ऑफ ट्वेंटी सो विच मीन्स दैट लेट मी राइट फाइंड आउट लेट्स फाइंड आउट दी अपड फोर्स फिफ्टीन कॉज ऑफ ट्वेंटी सो दैट इज फोर्टीन पॉइंट जीरो नाइन विच मीन्स दैट दिस विल बी इक्वल्स टू फोर्टीन पॉइंट वन न्यूटन सो अपर्ड फोर्स इज फोर्टीन पॉइंट वन न्यूटन नाउ लेट्स फाइंड आउट द डाउनवर्ड फोर्स इज बिकॉज प्रूव आपने ये करना है कि बी विल मूव अप अप द प्लेन इसका मतलब ये होगा कि अगर अपवर्ड फोर्स ग्रेटर है डाउनवर्ड फोर्सेज से तो इट इट मीन्स दैट बी ब्लॉक विल मूव अपवर्ड सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द डाउनवर्ड फोर्सेज so the downward force ab downward force kis tarah find karenge or downward forces let's see the downward forces ek downward force aapke paas frictional force hai jo downwardly act kar rahi hai aur dusra aapke paas 2g sin of 30 hai ye bhi downward act kar rahi hai so it means that this will be equals to एफ आर प्लस डाउनवर्ड फोर्सेज विल बी इक्वल्स टू एफ आर प्लस टू जी साइन ऑफ थर्टी तो इसकी वैल्यूज हमें गिवन है म्यू आर प्लस टू इंटू टेन साइन ऑफ थर्टी तो म्यू की वैल्यू इस केस में क्या है जीरो पॉइंट एट तो downward force will be equals to 0.8 into what was the value of r r aapke paas tha 0.9 was r was 10.99 बट एक बात यहाँ पे ये यह है कि 10.99 था आपके पास जब कोफिशन ऑफ फ्रिक्शन 0.455 था अब कोफिशन ऑफ फ्रिक्शन चेंज है इट मींस के आर भी चेंज होगा इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर तो आर अब किस तरह फाइंड करेंगे अगेन हम वर्टिकल कंपोनेंट्स को लेंगे तो समीशन ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू जीरो 
तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट जरा दोबारा देखते हैं तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट दिस इज गोइंग अपवर्ड सो आर प्लस टी साइन ऑफ ट्वेंटी ये भी अपवर्ड है एंड देन माइनस टू जी कॉज ऑफ थर्टी ये तीन फोर्सेज हैं आपके पास वन टू एंड दिस वन इज थ्री तो सबमिशन ऑफ एफ आई विल बी इक्वल्स टू दिस विल बी इक्वल्स टू अब आर को हम फिलहाल आर ही रहने देते हैं प्लस ट्वेंटी साइन ऑफ थर्टी तो पहले तो हम आर फाइन कर लेते हैं आर के लिए वर्टिकल कॉम्पोनेंट देखें सो आर प्लस टी साइन ऑफ ट्वेंटी इज इक्वल्स टू या माइनस टू जी कॉज ऑफ थर्टी तो ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स थे उसको रीअरेंज करें अगर हम टी की वैल्यू क्या है टी इज फिफ्टीन ओके okay, टी की वैल्यू फिफ्टीन यूज करनी है हमने तो आर विल बी इक्वल्स टू आर विल बी इक्वल्स टू ट्वेंटी कॉज ऑफ थर्टी माइनस फिफ्टीन साइन ऑफ ट्वेंटी तो फाइंड करें तो ट्वेंटी साइन ऑफ थर्टी माइनस फिफ्टीन हाँ ये गलती करती है हमने लिखने में ट्वेंटी कॉज ऑफ थर्टी माइनस फिफ्टीन साइन ऑफ ट्वेंटी तो द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू ट्वेल्व पॉइंट वन नाइन आर विल बी इक्वल्स टू ट्वेल्व पॉइंट वन नाइन तो वी विल यूज दिस वैल्यू इन द अब इक्वेशन तो डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट एट इन टू ट्वेल्व पॉइंट वन नाइन प्लस ट्वेंटी साइन ऑफ थर्टी तो ट्वेल्व पॉइंट वन नाइन मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट एट तो प्लस ट्वेंटी साइन ऑफ थर्टी तो दिस विल बी इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट सेवन फाइव अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो डाउनवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट एट नाइनटीन पॉइंट एट न्यूटन्स और लेट्स कंपेयर द अपवर्ड फोर्सेज एंड द डाउनवर्ड फोर्सेज अपवर्ड फोर्स कितनी थी फोर्टीन पॉइंट वन एंड डाउनवर्ड फोर्स कितनी थी आपके पास डाउनवर्ड फोर्स है नाइनटीन पॉइंट एट ओके सो इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स सो डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स एज वी कैन सी दैट द डाउनवर्ड फोर्स वॉज नाइनटीन पॉइंट एट विच इज ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स विच वॉज नाइनटीन पॉइंट फोर्टीन पॉइंट वन तो इसीलिए इसीलिए द्लॉक विल मूव डाउनवर्ड तो आवर फाइनल आंसर विल बी वी विल राइट इट एज दैट हिंस द ब्लॉक डज नॉट मूव अप द प्लेन सो दिस विल बी द फाइनल आंसर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन Now the diagram shows a smooth track which lies. Okay, ये सारी details आपको already given है ऊपर A particle of mass. Now mass is of a particle p of mass zero point five kg. Now these are the instruction we have to see because जो शुरू की instruction है वो diagram को ही explain कर रही है इसको आप read कर कर लिया होगा आपने तो हम सेकंड को देखते हैं नाउ पार्टिकल पी ऑफ मास जीरो पॉइंट फाइव के जी रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए तो आपके पास पार्टिकल पी को यहां से रिलीज किया है तो इसका मतलब यह है कि इनिशियल विलॉस 
the initial velocity at point P, the particle P is your pass. Its initial velocity is zero. Hai. Now, if you re release from rest at A, the particle P collides. Now, the particle P collides with the particle Q uh, of mass 0 0.1 kg, which is at rest at B. At rest at B. This means that particle Q you have at this point and which mass you have at 0 0.1 kg 0 0.1 kg at rest and this particle has been released here and it collides with particle B which was at rest which is initial velocity is that you have particle B ke bhi initial velocity is 0 hai. now immediately after the collision the speed of P the speed of P is this means that final velocity particle P is 4 meters per second hai. in the direction of B to C so, this is the direction of particle P. Hai. You should assume that P is horizontally, horizontally when it collides with Q. Okay, we have not bounce this, but it is horizontally moving. Show that the speed, of, the speed of Q immediately after the collision is 10 meters per second. Now, we will see the particles ko separately dekhenge. for P. For particle P, uh, as we know that uh, for particle P, we can see that we know the height, height. so mgh and potential energy will be equals to uh, kinetic energy half mv square. We can also use the equations, laws of equations, so we can cancel out these two m. So v square will be equals to v square will be equals to 2gh. So for particle p, v will be equals to square root of 2 into 10 into height was height kitni thi 1.8. So height is 1.8. So if we simplify it, 2 into 10 into 1.8. So this will be equal to 6. So final velocity of this will be 6 meters per second. Now P and Q collision. Let me change the color again. Now for P and Q collision. Now we will see that after the collision, what particle P ko kya hua? Humne particle Q. Ke liye hai. So after collision, two particles collide. Kar rahe hai. So we can use law of conservation of momentum. Use kar sakte hai. So MP, initial moment, MP plus UP plus MP into UP plus MQ uq will be equals to mp vp plus mq vq so, collision or other than this could use carrying so is program use current so this will be equals to mass of particle one get now has zero point p get now 0 0.5 initial loss is 0 t plus q k up to pass Collision से पहले की जो velocity थी ये भी हमने find की थी six थी particle p की और q जो था q आप because हमें ये पता है कि ये particle q rest पे है और particle p आपके पास आ रहा है with the velocity six meters per second so इनका collision के वक्त हम देखें so before collision इसकी six की velocity है इसको use करेंगे हम into mq ki mq ka mass kitna tha aapke paas mq particle q ka mass tha aapke paas 0.1 kg so this will be 0.1 into iski rest pe tha to velocity zero thi 
देन जीरो पॉइंट फाइव इंटू इसकी वेलोसिटी आपके पास पार्टिकल पी की आ, गिवन है कि ये फोर है ये लिखा था यहाँ पे कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी थी फोर मीटर्स पर सेकेंड तो दैट इज वाई दिस विल बी फोर अभी प्लस पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी क्या है मास जीरो पॉइंट वन है और इसकी फाइन आफ्टर कोलिजन हमें नहीं पता इसको वी क्यू ही रखेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव इंटू सिक्स दिस विल बी थ्री तो थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव इंटू फोर दिस विल बी इक्वल टू टू प्लस जीरो पॉइंट वन वी क्यू तो जीरो पॉइंट वन वी क्यू विल बी इक्वल टू वन बिकॉज थ्री माइनस टू इज वन तो वी क्यू विल बी इक्वल टू वन डिवाइड बाई जीरो पॉइंट वन तो वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन दिस विल बी इक्वल्स टू टेन सो दिलोसिटी आफ्टर द कोलिजन फॉर पार्टिकल क्यू विल बी इक्वल्स टू टेन मीटर्स पर सेकेंड दिस विल बी द फाइनल आंसर आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर Let's move on to the next part. Now, in part for part B, when Q reaches C, it collides with particle R of mass zero point five kg, which is at rest at C. The two particles join together. Coalesce means they join together. They come the combined particle instantaneously to rest at F. You should assume that there is no instantaneous change in speed, as no instantaneous change in the speed as the combined particle leaves C. Nor when it passes through C, when it again it it returns to this down to the slope. Now, particle Q. Here, you have a diagram. The so particle Q or E is at move. Kiye, or we have a distance C to that point. ये हमें पता है दैट इज 0.4 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है नाउ एज वी कैन सी दैट दीज टू देर इज अ कोलिजन सो वी कैन यूज फॉर पार्टिकल क्यू एंड आर फॉर पार्टिकल क्यू एंड आर वी कैन यूज द लॉ ऑफ कोलिजन सो एम क्यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम क्यू U Q plus M P U P plus uh, this should be M Q U Q and M R U R. This will be equals to M Q. As you can see, they join together. So M Q plus M R into V. So This will be equals to m q क्या है आपके पास इसका मैथ कितना था जीरो पॉइंट वन इंटू टेन प्लस एम आर का मैथ कितना है आपके पास जीरो पॉइंट फोर इंटू इसकी विलोसिटी ये रेस्ट पे था तो जीरो सिमिलरली जीरो पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट फोर इंटू वी तो ये फिर ये रेंज है वन इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव वी तो इसको अगर हम फाइंड करें सो वी विल बी इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट फाइव दिस विल बी इक्वल टू टू सो टू मीटर्स पर सेकेंड दिस विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन बिकॉज दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी है जब क्यू और आर आपस में कोलाइड किए हैं उस वक्त इसके पास इसकी वेलोसिटी आपके पास टू मीटर्स पर सेकेंड थी so next uh, let's see the diagram so particle r jo hai wo is point pe tha aur collide karne ke baad ye is direction mein move kiya hai so now what we have to find out we have to find out the distance of cf c to f ka humne distance find karna hai 
लेट से दिस इज अ पॉइंट एफ और इसकी हमने सबसे पहले तो हाइट फाइंड करें तो हाइट अब किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हाइट विल बी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एफ बिकॉज नो इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड लिखा है नो इंस्टेंटेनियस चेंज इन स्पीड तो दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एट सी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी और एट एफ तो इसको हम यूज़ करेंगे सो दिस विल बी इक्वल इट मीन्स एट पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस कैनेटिक एनर्जी एट सी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट एफ प्लस कैनेटिक एनर्जी एट एफ तो हमें ये पता है कि एट सी पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो होगी बिकॉज हाइट है ही नहीं कैनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास कैनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वन बाई हाफ एम वी स्क्वेयर तो एम आपके पास क्या है ज़ीरो पॉइंट फाइव और वी हमने ये फाइंड किया है दैट इज ज़ीरो पॉइंट फाइव ये किस तरह आया आपके पास बिकॉज आप क्यू और आर दोनों के मास को आपने ऐड किया है तो एक ज़ीरो पॉइंट वन है प्लस ज़ीरो पॉइंट फोर है सो दिस विल बी इक्वल्स टू बिकॉज ये कम्बाइन हो गया आफ्टर पोल्यूशन सो ज़ीरो पॉइंट फाइव इन टू वी स्क्वेयर सो वी आपके पास टू था इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी एम जी एच सो एम ज़ीरो पॉइंट फाइव जी इज टेन एंड हाइट आपको नहीं पता हाइट हमने फाइंड करनी है तो अब दिस विल बी इक्वल्स टू हाइट विल बी इक्वल्स टू इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू टू टू इंटू ज़ीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई पॉइंट फाइव इंटू टेन विल बी इक्वल्स टू फाइव सो दिस विल बी इक्वल्स टू वन बाय फाइव मीन्स हाइट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो पॉइंट टू अब हमें हाइट पता है और हमें डिस्टेंस पता है हमें हाइट पता है और हमें ये डिस्टेंस पता है दे कवर द डिस्टेंस ऑफ ज़ीरो पॉइंट फोर एज वी कैन सी दैट गिवन दैट सी एफ इज ज़ीरो पॉइंट फोर तो इसका मतलब ये है कि हमें इस ट्राइंगल के अंदर ज़ीरो पॉइंट फोर ये पता है हाइट हमने फाइंड कर ली है Now we have to find out the angle theta. So the diagram will be like this. ये आपके पास height है ये theta है आपके पास This point is C. This point is F. Height आपको पता है The height is जीरो point टू और ये लेंथ आपको पता है दैट इज जीरो पॉइंट फोर तो वी कैन यूज वी कैन यूज साइन थीटा तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू पेंडिकुलर बाय हाइपोटनीस तो थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट टू बाय जीरो पॉइंट फोर सो वी कैन से दैट जीरो पॉइंट टू डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट फोर शेप साइन इन वर्स ऑफ द आंसर दिस विल बी इक्वल्स टू थर्टी सो थीटा विल बी इक्वल्स टू थर्टी डिग्रीज दिस विल बी द फाइनल आंसर आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट पार्ट फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी एट विच पी कोलाइड्स विद द कम्बाइंड पार्टिकल Now we have to find the distance from V at which P collide with the combined particle. Now इसका मतलब ये है कि what we have to find out we have to find out the distance of P from B. Now first of all let's find out the sloping time. स्लोपिंग टाइम 
So for sloping time, now we know that the initial velocity is two. We have find out over here that this is two. So initial velocity is two meters per second. Then final velocity is zero because it goes to the rest and the distance is 0 0.54 it is given in the previous part so we can find out v square minus u square is equals to 2 a s which means that 0 square minus 2 square uh, 2 square is equals to 2 a now we don't know the value of a so 2a and s is 0 0.4 so from here we can see that a will be equals to minus 4 divided by 0 0.8 so minus 4 divided by 0 0.8 so this will be equals to 5 so a will be equals to acceleration will be equals to negative 5 meters per second square now we can find out the time v is equals to u plus 80 sloping time so v will be equals to 0 u will be equals to 2 and acceleration is minus 5 times t so sloping time will be equals to minus 5t is equal to minus 2 so 2 divided by minus 5 2 divided by 5 this will be equals to 2 by 5 which means 0 0.4 seconds so time will be equals to time will be equal to 0 0.4 seconds this is the sloping time this is the sloping acceleration so now the total sloping time a total sloping time total sloping time will be equals to this will be equals to 0 0.4 plus 0 0.4 because these two will combine after the collision that is why 0 0.4 into 0 0.4 will be equal to 0 0.8 so this will be the total sloping time now time for q from b to c let's find out the time for q from b to c now let's see this one so for this one let's first of all let's write out the uh, given data v will be equals to ab yahan pe q ki velocity kya thi let's see the velocity of particle q velocity of particle q that was 10 it is given that it is 10 now here you can see that it is 10 initial at the particle of q uh, this is 10 so velocity is 10 and the distance So velocity is 10 and from the distance of b to c is 7 meters so we can write it as v is 10 meters per second and the distance is 7 meters so we can easily find out the time so s is equals to vt so v will be uh, t will be equals to s by b so which means t will be equal to 7 by 10 7 by 10 means that a time will be equal to 0 0.7 seconds so we sloping time bhi pata chal gaya q ka aur hame b to c ka time bhi pata chal gaya now the total time total time for particle q for particle Q 
टोटल टाइम अगर हम देखें पार्टिकल क्यू के लिए तो ये हमारे पास कितना हो गया जीरो पॉइंट सेवन प्लस प्रीवियस टाइम क्या था स्लोपिंग टाइम जीरो पॉइंट एट तो जीरो पॉइंट सेवन प्लस जीरो पॉइंट एट दिस विल बी इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सेकेंड एज वी नो दैट पी एंड क्यू को लाइट सो इट इसका मतलब ये है कि पी हैज ट्रेवल्ड पी हैज ट्रेवल्ड कितना डिस्टेंस पी हैज ट्रेवल्ड इन वन पॉइंट फाइव सेकेंड्स और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है सो एस इज इक्वल्स टू वी टी और बिलासिटी इसकी थी पी की आपके पास फाइव बिलासिटी थी आपके पास फोर फोर इन टू वन पॉइंट फाइव तो दिस विल बी इक्वल्स टू सिक्स मीटर्स तो डिस्टेंस जो पी ने कवर किया है पी हैज ट्रेवल्ड सिक्स मीटर्स ये डिस्टेंस पी का है यू कैन सी हेयर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ बी डिस्टेंस फ्रॉम बी एट विच पी को लाइट सो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी ये हमने फाइंड करना है तो अब तक हमने क्या फाइंड कर लिया कि डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पी हैज ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ पी वो कितना है सिक्स मीटर्स का डिस्टेंस इसने कवर किया है नाउ लेट सी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी नाउ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी दिस विल बी इक्वल्स टू एस विल बी इक्वल्स टू नाउ वी कैन सी दैट द डिस्टेंस इज सिक्स मीटर्स तो सिक्स मीटर और उससे पहले का जो डिस्टेंस था दैट विल बी इक्वल्स टू फोर इन टू टी मतलब टाइम के हिसाब से ही डिस्टेंस कवर कर रहा है सो दिस विल बी द इक्वेशन सो वी कैन रिमूव दो वी कैन से दैट सिक्स प्लस टी विल बी द इक्वेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम टी नाउ लेट्स फाइंड आउट द टाइम टी नाउ दिस टाइम टी के लिए आप डिस्टेंस फाइंड कर टाइम uh, पहले फाइंड करेंगे एंड देन वी विल पोट इट इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर नाउ डिस्टेंस ऑफ क्यू आर ऑन हॉरिजेंटल आफ्टर द स्लोप डिस्टेंस ऑफ क्यू आर ऑन हॉरिजेंटल आफ्टर द स्लोप दिस विल बी इक्वल्स टू टू टी ऑफ फॉर कोलिजन और कोलिजन काफी लेंथी क्वेश्चन है ये वाला तो फॉर कोलिजन वी कैन से दैट डिस्टेंस ऑफ टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो सेवन था तो इट मीन डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इन दोनों को अगर हम सम करें दिस शुड बी इक्वल टू सेवन सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट इसकी क्वेश्चन आपके पास क्या थी सिक्स प्लस फोर टी प्लस टू टी इज इक्वल टू सेवन विच मीन सिक्स टी इज इक्वल टू वन सो टी विल बी इक्वल टू वन बाय सिक्स तो टी विल बी इक्वल टू वन बाय सिक्स सेकेंड तो टाइम हमारे पास आ गया है तो नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी ये हमने फाइंड करना है सो दिस विल बी इक्वल टू सिक्स प्लस फोर टी और इसमें अगर हम टाइम की वैल्यू पुट कर दें तो सिक्स प्लस सिक्स प्लस फोर इंटू वन बाय सिक्स तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो फोर इंटू वन बाय फोर इंटू वन बाय सिक्स फोर इंटू वन बाय सिक्स प्लस सिक्स दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी बाय थ्री मीटर्स तो दिस एस विल बी इक्वल्स टू ट्वेंटी बाय थ्री मीटर्स सो दिस विल बी द फाइनल आंसर आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इसको जरा थोड़ा सा दोबारा देख लें इसमें हमने किया क्या है इसमें हमने 
اسپیشلی اس کا جو لاسٹ پارٹ تھا یہ تھوڑا سا ٹریکی تھا تو اس کو ہم نے اسی لیے ڈفرینٹ پارٹس میں ڈفرینٹ ہیڈنگ سب ہیڈنگس میں ڈیوائڈ کر کے سالو کیا ہے دیٹ از اٹ فار ٹو ڈے اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین آسک اٹ ان دی کامنٹ سیکشن ہم نے لاسٹ کلاس میں کوشچن ون سے لے کے کوشچن فور تک ڈسکس کیا تھا اینڈ دین آج ہم نے کوشچن فائیو کوشچن سکس اور کوشچن سیون کو ڈسکس کیا ہے اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین آسک اٹ ان دی کامنٹ سیکشن اور اگر آپ نے پریویسلی کوئی لیسن مس کیا ہے تو وہ بھی آپ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں تو تھینک یو